ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு போகும்போதும் அந்த பெஞ்சு கீழே தான் உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு ஒன்றும் வேறு நம்ம நம்ம நினைக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நட்பு கையில் ஒரு மொபைலை வச்சுட்டு வாட்ஸ்அப்பை பார்த்துட்டு அது எதுவுமே இல்லை உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய ரேகையை அழிச்சுட்டு அந்த குழந்தை உட்காந்துட்டு கூப்பிட்ட பொழுது அந்த குழந்தை சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் எனக்கு இது தான் அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிறாங்க கோபத்தில் கிடைச்சதெல்லாம் தூக்கி வீசுகிறாரப்பா அடுத்த நாள் காலையில் நான் காலேஜுக்கு கிளம்பும்போது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நினச்சேன் என்னாச்சு அம்மா சமைக்கலையா சரி வா ஃபஸ்ட் அவர் எனக்கு ஃப்ரீ தான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் கேன்டீன் போகலாம் அது இல்லைங்க மிஸ் அது இல்லைங்க மிஸ் சொல்லுப்பா வேறு என்ன ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா பத்து நாளாக மரத்தடியில் உட்காந்துருக்க வகுப்புக்கு போக முடியாத அளவு அப்படி என்னடா பிரச்சனை பதினெட்டு வயசு திரூண்டு தலைக்குள்ள அப்படி என்னப்பா கவலை அந்த குழந்தை திருப்பி எங்கிட்ட சொன்னது ஒவ்வொரு நாள் இறங்கும் போதும் சண்டை முடிஞ்சு காலையில் அம்மா சொல்கிறாங்க நீ திரும்பி வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது மிஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் குழந்தைங்க மனசு இவ்வளோ காயப்படுங்கிற விஷயம் யாராவது கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்களா பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து தாய் தகப்பனை கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம குழந்தை பண்ண குறும்புக்காக நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அது வாங்காத மார்க்குக்காக நம்மளை கூப்பிடுறாங்க நம்மளுடைய தலைவிதி அதுக்காக மட்டுமே ஆசிரியர்கள் பெற்றோரை கூப்பிடுற நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இந்த மார்க் வாங்காததுக்காகவும் முதல் ரேங்க் வாங்காததுக்காகவும் வகுப்பில் ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கும்போது பேசிட்டு இருந்ததுக்காகவும் அந்த குழந்தைக்காக உங்களை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதை விட விபரீதமாக இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் எல்லாம் அரங்கேற்றுறதுக்கு குழந்தைகள் முன்னால் தான் ஒரு சபையை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மன உளைச்சல் சாதாரண மனது கிடையாது அந்த மன உளைச்சல் தாங்காமல் போகும் பொழுது தான் நீங்கள் நீட்டக்கூடிய ஆறாவது விரலாக ஒரு மொபைலை அவங்க கையில் பிடிச்சிக்கிறாங்க மொபைல் அவங்கள திட்டுறது கிடையாது மொபைல் அவங்கள கண்டிக்கிறது கிடையாது மொபைல் அவங்கள கேலி பண்ணுறது கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை பார்த்துட்டு தனக்கு தானே சிரிச்சுட்டு அந்த குழந்தை உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை கேட்டது என்னமோ உங்களுடைய சுண்டு வரல தான் என் கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கோமா எனக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு அந்த குழந்தை கேட்டது அதை மட்டும்தான் ஆனால் அதை நம்ம கொடுக்கலைங்கிறது மட்டும்தான் அர்த்தம் சொல்லுவோம் ஒரு வயதில் முதிர்ந்த ஒரு எண்பது வயது ஒரு பெரியவரும் ஒரு சின்ன குழந்தையும் மீறி போனால் அஞ்சு வயசு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வீட்டில் கோவிச்சிட்டு வந்து ஒரு இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு பார்க்கில் ஒரு பெஞ்சை போட்டு உட்காந்துருக்காங்க அந்த முதியவர் பக்கத்தில் வந்து இந்த குழந்தை கையை பிடிச்சிக்கிறாரு குழந்தை யாரோ தெரியாத நபர்னு விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அவனுக்கு உள்ளுணர்வு தோணுது எனக்கும் இந்த தாத்தாவுக்கும் பிரச்சனை ஒன்று தான் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக நகர்ந்து பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறாங்க தாத்தா மென்மையாக திரும்பி பார்த்து அப்படி கடைக்கண்ணால் பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறாரு அவனும் சிரிக்கிறான் கையை கொடுக்குறான் மடியில் எடுத்து வச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா கேட்குறாரு என்ன உன் பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தை சொல்கிறான் எனக்கு நிறைய இருக்குது பிரச்சனை பிரச்சனைங்கிற வார்த்தையே தாய் தகப்பன் அவன் முன்னால் பேச ஓஹோ பிரச்சனை அப்படின்னா பெரிய விஷயம் போல இருக்குன்னு அது படித்தது அது எனக்கு நிறைய இருக்குது பிரச்சனை தாத்தா கேட்குறாரு அப்படி என்னடா பிரச்சனை முளைச்சி மூணு எல்லை கூட இல்லை இன்னும் முளைக்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே உனக்கு என்ன இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தை சொல்கிறது காலையில் அவசர அவசரமாக என்னை பள்ளிக்கூடத்துக்கு எங்கள் அம்மா தள்ளும்போது எனக்கு கட் தட்டில் இருக்கக்கூடியது ஸ்பூனில் கொடுத்து வாய்க்கு கொண்டு போனால் எனக்கு வாய்க்குள்ளே போகும்போது பாதியில் மேலே விழுந்துடும் தட்டுலேருந்து வாய்க்கு கொண்டு போகும்போது கையால் இப்படி பிடிக்க முடியாமல் நழுவி நழுவி விழுந்துடும் அம்மா காலையில் ரொம்ப கோவப்படுவாங்க சுள்ளுன்னு முதுகில் வைப்பாங்க நான் ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டிய அவசரத்தில் உங்ககிட்ட வேறு நிற்க வேண்டியிருக்கு அப்படிம்பாங்க நான் எப்போ தான் படிப்பேனோ தெரில தட்டில் இருக்கிறது கீழே விழாமல் வாய்க்கு கொண்டு போக சிரிச்சுட்டே அந்த எண்பது வயது பெரியவரும் சொல்லுவார் எனக்கு கூட அது தாண்டா பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போது தட்டில் இருக்கிறத எடுத்து வாய்க்கு கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே கை நடுங்கி பாதியும் மேலே விழுந்துருது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க இல்லை உங்கள் அம்மா அப்பா மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள்லாம் ஆஃபீஸுக்கு போகிற அவசரத்தில் உங்ககிட்ட வேறு நின்று பாடுபட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓஹோ அப்படியா சரி அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா அந்த குழந்தை சொல்லிகிட்டே வருது இதை சரியாக பிடிக்க முடியல நில்லுன்னா அந்த நேரத்தில் நிற்க முடியல நடனா என் கூட நடக்க முடியல அம்மா வேகத்துக்கு ஓட முடியல அப்பா வேகத்துக்கு ஓட முடியல எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தை இன்னும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை எனக்கு ஒன்று இருக்குது என்ன ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை நைட்டு எனக்கு ஒன்றுக்கு வந்தது அப்படின்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது படுக்கையில் அப்படியே போயிடுவேன் நான் அம்மா தினமும் காலையில் அந்த பெட்ஷீட் எடுக்கும்போது திட்டி தீர்த்துடுவாங்க தாத்தாவும் கையை பிடிச்சி எனக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குடா எனக்கும் அதுலேயே திட்டு வருது இதுதான் வாழ்க்கை யாரும் இந்த இடத்த தாண்டாமல்
நல்ல வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்து பயன்படுத்தலாம் எனக்கு எரிச்சல் வருது மேடம் எனக்கு கோபம் வருது மேடம் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது மேடம் அப்படின்லாம் சொன்னால் தெரிஞ்சுதானே இந்த பேக்கேஜை எடுத்தோம் இப்படிப்பட்ட பேக்கேஜுக்குள்ளே இதெல்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சுதானே எடுத்தோம் உங்களையும் என்னையும் ஒரு கவரை கொடுத்து வாழ்க்கை உனக்கு பிடிச்சமானதை உள்ளே போடுன்னு ஒரு நாளும் சொல்லலை வாரி வீசி அமிலம் மாதிரி நீங்களும் நானும் கொட்டிட்டு போகிற வார்த்தைகளை மாலை நேரம் வந்து வாரி வழிச்சு எடுத்து வாய்க்குள்ளே போட்டுக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக முடியாது அதனால் ஒரு சின்ன சஜஷன் இது அறிவுரை இல்லை எனக்கும் இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே நானும் போயிருக்கேன் காலையில் எட்டே கால் மணி ஆகும்போது எல்லார் வீட்லேயும் குருக்ஷேத்திர யுத்தம் தான் கண்டிப்பாக தெரியும் எல்லாரும் ஒரு விஸ்வரூபம் எடுப்போம் கண்டிப்பாக தெரியும் வாயை திறந்தால் வரக்கூடியதெல்லாம் பகவத்கீதைன்னு நாம்லாம் நினச்சிக்குவோம் கண்டிப்பாக தெரியும் கையில் இருக்கக்கூடிய காண்டிபம் கீழே விழுதோ இல்லையோ நாலு பேரை அதால் தாக்கினா தேவலை அப்படின்னு தோணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி நிமிடங்களில் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் இன்றைக்கி நான் போக மாட்டேன் காலேஜுக்குன்னெலாம் கூவின காலங்கள் உண்டு இன்றைக்கி நான் சீரியல் போட போகிறேன் இன்றைக்கி நான் கேஷுவல் லீவ் போட்டுட்டு உட்காந்து உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அழ போகிறேன் அவ்வளோதான் இந்த அழுக அன்னிக்கு வந்து அழுக இல்லை இது பத்து நாள் முன்னாலே ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்ன போது படாத இடத்துல பட்டு பொங்கி வந்த அழுக கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஒரு முப்பது நாள் முன்னாலே எங்கேயோ தடுக்கின போது வந்த வார்த்தை இப்படி பழங்கணக்கு நிறைய சேர்ந்துருக்கும் இந்த பழங்கணக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இன்றைக்கி தொட்ட அடுத்த நிமிஷம் இந்த உயரத்திலேருந்து விழுந்தால் உடையாத ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் பக்கத்துலேருந்து இப்படி நழுவுன்னு அடுத்த நிமிஷம் பளீர்னு உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரி இந்த மனசு உடையும் போது நான் போகலை கல்லூரிக்கு இன்றைக்கி உட்காந்து அழ போகிறேன் நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூட தெளிவாக இருக்காங்க பெண்கள் இப்போ தான் கால வெளியில் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் வெளியில் வர ஆரம்பிருக்கோம் இப்போ தான் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனாலேயே இமோஷனல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உணர்வு ரீதியான சிக்கல்களுக்குள்ளே நாம்ளே போய் போய் விழறோம் சிலந்தி வலை பின்னி வலையில் வந்து பூச்சி விழறதை விட பின்னின வலைக்குள்ளே சிலந்தியே சிக்குண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா சிலந்திக்கு அந்த வலையை விட்டு வெளியில் போக முடியாது இறை வந்து விழுந்தால் உண்டு அந்த மாதிரி நாம்ளே உணர்வில் பிக் பி பின்னி பின்னி வச்சுருக்கக்கூடிய இதுக்குள்ளே விழுந்துடும் அப்போது என்னுடைய கணவர் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே அட்வைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா போய் முகத்தெல்லாம் கழுவிட்டு காலேஜு கிளம்பு அப்போ தான் இன்னும் அழுக இன்னும் அதிகமாக வரும் மனுஷனுக்கு அழக்கூட இந்த வீட்டில் உரிமை கிடையாதா அப்படின்லாம் அழகழகான பஞ்ச் டைலாக் எல்லாம் வெளியில் வரும் சரி அது மட்டும் இல்லை கண்ணெல்லாம் அப்படி தழும்பி அழுக வரும்போது கண்ணாடியை பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வேறு பார்க்குறதுக்கு நம்மளை பார்த்தா உண்மையாகவே இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லாக அழக்கூடிய ஒரு ஆள் கிடையாது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அப்போ அவர் மீண்டும் சொல்வார் இந்த நிமிடம் ஏற்படக்கூடிய மன வருத்தத்துக்காக இந்த நிமிடத்தை தயவு செஞ்சு நீட்டாதே அப்படின்னு சொல்வார் உண்மையில் எனக்கு எந்த கோபமோ எம்மேல உனக்கு எந்த கோபமோ கண்டிப்பாக கிடையாது எட்டரை மணி அவசரத்தில் வந்து நிற்கும் பொழுது எதையோ பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு மனசு சொன்னாலும் இந்த பல்லத்தாண்டி நாக்கத்தாண்டி உதட்டை தாண்டி வார்த்தைகள் விழுந்துருச்சுன்னா எடுத்து போட முடியாது ஒரே ஒரு நிமிஷம் எட்டரை மணியில் நிற்காமல் எட்டு ஐம்பதில் நிற்கிறதா கற்பனை பண்ணிப்பார் கல்லூரிக்குள்ளே போயிருப்பேன் அவ்வளவே தான் உள்ளே போன அடுத்த நிமிஷம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் நாலஞ்சு குழந்தைங்களும் நாலஞ்சு ஜூனியர் கலீக்ஸும் சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தம் மறந்து போயிடும் மாலை திரும்பி வரும் பொழுது ரெண்டு பேரும் மனசார ஒருத்தர் ஒருத்தர் மன்னிச்சிருப்போம் இந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக தலைக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது அதை விட்டுட்டு ஒரு நாள் நான் லீவ் எடுத்துகிட்டு உட்காந்து அழ போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு உட்காந்தேன்னா நான் கிளம்பி போயிடுவேன் திரும்பி வரும்போது எனக்கு சுத்தமாக இது எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது காலையில் இப்படி ஒரு சண்டை வந்ததோ உங்க கூட மல்லுக்கு நின்னதோ எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு கால் சிறப்பை நான் கழட்டும் பொழுது இன்னும் முகத்தை அதே மாதிரி நீ வச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே நீ கையில் பாக்ஸிங் க்ளவுஸை போட்டுட்டு குஸ்திக்கு தயாராக உட்காந்துருப்பேன் நான் ஒரு நாள் பூரா உழைச்சிட்டு வரும்போது இதெல்லாம் ஆயிருக்கும் நான் இதை அவர் சொல்கிற காலத்தில் எல்லாம் ரொம்ப தப்பாக நினச்சது உண்டு இது சுயநலம் இது ஆணா அதிகம் ஊருக்குள்ளே என்னெல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை பேரையும் எடுத்து வச்சுட்டு இதுவா இதுவா இதுவான்னு கேட்ட காலங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த எட்டரை மணிக்கு இருந்த குருஷேத்திரத்தை தாண்டி எட்டு ஐம்பதுக்குள்ளே என்னால் பார்க்க முடியுமே ஆனால் அவசரமாக போய் கண்ணெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை சிரித்து பார்த்துட்டு ஆ இன்றைக்கி இது தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் வெளியில் வர முடியுமே ஆனால் ஏதோ தேர் மாதிரி எதையோ ஒன்று எடுத்து சுற்றிக்கிட்டு வேலைக்காக ஓட முடியுமே ஆனால் மாலை திரும்பி வரும்போது ரெண்டு பேரும் மன்னிக்கக்கூடிய சூழலுக்குள்ளே கண்ட
நீங்கள் காலை வெளியில் வச்சு நடக்க ஆரம்பித்து பல நூறு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக அப்படின்னு இறங்கும் பொழுது உடல் ரீதியாக பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் மிக அதிகம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சானிடரி நாப்கின் விளம்பரத்தில் காண்பிக்கிற அளவுக்கு மூன்று நாட்கள் மிக சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் வந்ததும் தெரியாமல் போனதும் தெரியாமல் போய்விடுமே ஆனால் விளம்பரத்தில் மட்டும்தான் அப்படி போகுமே தவிர ஒவ்வொரு மாதமும் அது வந்து போகும் பொழுது மிகப்பெரிய வேதனை தான் மிகப்பெரிய வலி தான் நீங்கள் கேட்டு கூட இருக்கலாம் பதிமூணு வயதில் பெரியவளாக இருப்பேன் இப்போ வயதில் ஒரு நாற்பது தொடப்போது இன்னுமா உனக்கு பழகலை அப்படின்னா என்றைக்கும் பழகாத பல வேதனைகளில் மிக குறிப்பானது பெண்ணுக்கு உடல் சார்ந்து வரக்கூடிய பெரிய வேதனை யார் பக்கத்தில் நின்று ஆறுதல் சொன்னாலும் தாய் தகப்பன் சொன்னாலும் மாமனார் மாமியார் சொன்னாலும் பக்கத்தில் வந்து தோலை பிடிச்சி பரவாயில்லடா விடு 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 தாண்டிடா ஒரு மூணு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சுதுமா எனக்கு தெரிஞ்சுது இன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரேன்ப்பா வரீங்களோ வரலையோ வரணுங்கிற ஆசையாவது அந்த காதலை வெளிப்படுத்திட்டு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வருவீங்கிற நம்பிக்கையில் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் வரக்கூடிய வழிகளை ஒரு பெண்ணால் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் இந்த வார்த்தைகளை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மேடம் ஆனால் சொல்ல முடியல மேடம் என்ன நமக்குள்ளே வந்து தடுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் யாருக்கும் ஈகோ இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகுது தாலி கட்டும் பொழுது முன்னாலே எழுதி வச்சிருக்கக்கூடிய அக்னியில் போட்டு சுவாகான்னு கொடுக்க வேண்டிய ஒன்று இருக்குமே ஆனால் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய ஈகோ முதல்ல அதுக்குள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக போகும் இன்னும் பெரிய விண்ணப்பம் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த சபையில் தான் நான் சொல்கிறேன் பட்டும் படாமல் குழந்தைக காதல் அது விழத்தான் வேணும் என்ன ஆனாலும் முதுகுப்புறத்தை காமிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு திரும்பி படுத்து தூங்குகிற பழக்கம் இருக்குமே ஆனால் சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் ராத்திரி வரைக்கும் கொண்டு போய் சண்டையை போட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி படுத்துட்டு தூங்க போகிறீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் தொடரும் போட்டு அந்த சண்டையோடு எழுந்திருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது உள்ளங்கையை பிரித்து பார்க்குறோம் அடிக்கிற காற்றுல விழக்கூடியது இலை விழலாம் காய் விழலாம் பிஞ்சு விழலாம் கனி விழலாம் முதிர்ந்து போன பழுத்த இலை விழலாம் மரத்தோடு விழலாம் என்ன விழும் தெரியாது திரும்பி வந்து நான் இப்படி எல்லாம் நினைக்கலம்மா இப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கலம்மா அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்கக்கூட பல நேரங்களில் முடியாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தெய்வம் நம்மளை தள்ளிடலாம் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அழகாக இருக்குது அப்படின்னா நன்றி அப்போவே சொல்லிடுங்க தவறுன்னு மனசில் தோணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு மன்னிப்பு ஐ எம் சாரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் தப்பே பண்ணலையே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தான் முதல்ல சாரி சொல்லணும் தப்பே பண்ணாத நபர் தான் நான் தப்பே பண்ணாட்டா கூட என்னை தப்பாக புரிஞ்சு தொலைச்சிட்டேமா அதற்கு ஒரு சாரி ஐ எம் சாரி ஃபார் தி சுச்சுவேஷன் இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் வருந்துகிறேன்னு முதல்ல சொல்கிற நபராக இருந்துட்டீங்கன்னு வைங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தைரியமாக இருக்கும் பாரதி அதை தான் சொல்லுவான் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடே அப்படின்னு சொல்லுவான் தாய் தந்தை சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு நிற்கக்கூடிய அந்த தாய் தந்தையோடைய குழந்தைங்க வகுப்புக்கு வரும்போது முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஆசிரியர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை உள்வாங்க முடியும் சந்தேகங்கள் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் சொல்ல முடியும் இது அத்தனையும் சம்பவிக்கும் உங்கள் வேறுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் நீர் ஊற்ற முடியுமே ஆனால் இது கண்டிப்பாக உபதேசமே அல்ல உங்களுடைய அக்காவோ உங்கள் அடுத்த வீட்டு ஆண்டியோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணியோ உங்களை விட வயது முதிர்ந்த ஒரு கலீகோ கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இல்லை பஸ்ஸில் ஏறும்போது எங்கே போய் இறங்குறோன்னு தெரியாமல் என் பக்கத்தில் இடம் இருந்து உட்காருங்களேன் அப்படின்னு சொல்ல போக இன்னொரு நாலு ஸ்டாப் ஒன்றா பயணம் போகக்கூடிய சக பயணியாக என்னை பார்த்தாலும் சரி இந்த சச்சரவுகள் எல்லாம் பெரிய சச்சரவுகள் அல்ல ஒன்றும் பெறாத விஷயத்தை ஊதி 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 தயவு செஞ்சு பெருசு பண்ணாதீங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லாத சூழ்நிலையில் வன்மம் பாராட்டி நிற்கிறதுக்கு நேரமே இல்லை ரொம்ப சுலபமாக பெண்களை மடக்க முடியும் திரைப்படங்களில் வர மாதிரி மளிகை பூவும் அல்வாவும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அல்ல அது ஏதோ ஒரு காரியமாக கொண்டு வந்து கொடுக்க பெண்கள் உடனே இல்லை அது ஒரு ரொம்ப கொச்சைத்தனமாக பெண்களை அநாகரிக்கப்படுத்துகிற மாதிரி கூட எனக்கு தோணக்கூடிய ஒன்று உங்கள் மனைவி கிட்ட நல்ல விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பார்க்குறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கோவப்பட்டுட்டு போனதுக்கப்புறமும் கூட நீங்கள் கர்ச்சீஃபை மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு அட கஷ்டமே போகிற அவசரத்தில் கர்ச்சீஃபை விட்டுட்டு போயிட்டாரு வேர்த்து வேர்த்து கொட்டும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் திரும்பி வர வரைக்கும் காத்துட்ருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நிதம் நிதம் நினைக்கக்கூடியது பெண் நினைக்கிற மாதிரியே ஆணுக்கும் நினைக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி அதனால் நல்ல விஷயங்களை கண்டிப்பாக மனைவி கிட்ட பார்த்தா தயவு செஞ்சு வாய திறந்து
எல்லா அப்பாக்களும் தாயுமானவர்களாக ஆயிட்டீங்க தந்தையே இல்லை எல்லாரும் தாயுமானவர் தான் நமக்கு இன்னொரு தாய் வேண்டாமல் வீட்டுக்குள்ளே தான் ஒரு தாய் இருக்காளே அவசர அவசரமாக நீங்களும் எதுக்காக தாயுமானவர் ஆகணும் மறக்காமல் உங்கள் மனைவி கிட்ட பார்க்கக்கூடிய நல்ல பண்புகளை குழந்தைங்க முன்னால் பாராட்டுங்க உங்கள் அம்மாளுக்கு அறிவே கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் செல்லமாக ஏதோ திட்டுற மாதிரி சொல்ல போக இருபது வயசில் உங்கள் மகனே ஏமா உனக்கெல்லாம் ஒரு தடவை சொன்னால் அறிவு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் வருத்தப்பட்டு காரியமே இல்லை குழந்தைங்க வாயில் வார்த்தைகளை நாம் தான் போடுறோம் இதை விட அழகாக பெண்கள் மனதை ரொம்ப சுலபமாக என்னென்னிக்கோ பட்ட காயத்துக்கெல்லாம் மயில் பீலி தடவுற மாதிரி பண்ண முடியும் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி பழகுங்க என்னுடைய தாயையும் என்னுடைய தகப்பனையும் என் முன்னால் என் கணவன் தரக்குறைவாக பேசும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய வடுக்களை காயங்களை நான் வெளியில் காட்டாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கணவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் என் கண்களில் வலி தெரியும் என் கணவனுக்கு பார்க்க முடியும்னா என் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய வலியின் காரணம் அவனுக்கு புரியும் அப்படின்னா என் முன்னாலே என் பெற்றவர்களை கொச்சைப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு வலிக்கும் கோவப்படுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் குடும்பத்தை விட்டு வெளியில் போக வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இறங்கி போனதுக்கு அப்புறம் மனதுக்குள்ளே குமரி குமரி ஒரு பெண் அழக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆணும் நம்ம கணவனாக ஆகாயத்துலேருந்து ஆண்டவன் படைச்சி இறக்கி விடலை நம்ம குழந்தைய எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி கை வளர்ந்து தான் கால் வளர்ந்து தான் பார்த்து பார்த்து தான் அந்த ஆணையும் அனுப்பியிருப்பாங்க உங்கள் கணவன்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா நல்ல குணங்களுக்கும் வாயை திறந்து உங்கள் மாமனையும் அத்தையையும் உங்களால் நன்றி சொல்லி கொண்டாட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லதொரு குடும்பத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை அங்கே தான் நீங்கள் போட முடியும் உங்களுடைய மாமன் மாமிக்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப அவநம்பிக்கையோடு அவங்கக்கிட்ட மரியாதை இல்லாமல் நீங்கள் நடந்துட்டு உங்கள் குழந்தைங்க உங்ககிட்ட மரியாதையாக இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க வங்கியில் பணம் போட்டுகிட்டே இருக்கும் பொழுது தான் வயோதிகம் வரும்போது அதிலிருந்து எடுக்க முடியும் குடும்பங்கிற வங்கியில் அன்புங்கிற அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பணம் போட்டுகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் வயோதிக காலத்திலேருந்து அதிலிருந்து எடுக்க முடியும் இல்லைன்னா என்ன வார்த்தைகளை உங்கள் மாமனார் மாமியார்கிட்டையும் தாய் தகப்பனை பார்த்தும் நீங்கள் அமிலங்களை வீசுகிற மாதிரி வீசினீங்களோ அந்த வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக திரும்பி வரும் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகம் வராது முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் ஒன்று நூறாக விளையும் ஆக தனி நபர்களாக என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுது கணவன் மனைவியாக என்ன பண்ணணும்னு தெரியுது இனி குழந்தைகள் மேலே காட்டக்கூடிய அன்பில் கொஞ்சம் கஞ்சத்தனத்தை வச்சுக்கோங்க அன்புன்னு காட்ட தெரியல அவங்களுக்கெல்லாம் அன்பு அப்படிங்கிறது பத்து குழந்தைய பெற்ற அம்மாவும் ஆளுக்கு கொஞ்சம் பிச்சு கொடுத்த போது எல்லாருக்கும் அன்பு இருந்தது அம்மா ஓங்கி ஒரு அரை அறையும் போது அதில் கண்டிப்பு இருந்தது காரூண்யம் இருந்தது அடித்து அம்மா காலை கட்டிக்கிட்டே தான் பெரும்பாலும் அழுதுருக்கோம் நாம் ஐயோ கை விரல் படம் அடிச்சுட்டேன் சரி சரி விடு தப்பு பண்ணாதே அப்படின்னு அம்மா சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அடுத்த நிமிஷம் சரண்டராகி மண்டி போட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் கையில் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்து அம்மாவை மன்னிச்சுடுடா அம்மா தெரியாமல் அடிச்சுட்டேண்டா அப்படின்லாம் அம்மாக்கள் கெஞ்சின ஞாபகம் இல்லை இப்போ எல்லா அம்மாக்களும் மறக்காமல் அதை தான் பண்ணுறாங்க கையை ஓங்கி ஒன்று சுள்ளுன்னு வச்சு அடுத்த நிமிஷம் அம்மாவை மன்னிச்சுடு அம்மாவை மன்னிச்சுடு குழந்த மனதில் என்ன புகுத்துறீங்க நீங்கள் அந்த குழந்தைய கண்டிக்க மாட்டீங்கன்னு புகுத்துறீங்க தப்பு செஞ்சால் கண்டிப்பு உண்டு சில சமயங்களில் தண்டனையும் உண்டு நீங்கள் எத்தனை ஓங்கி ஓங்கி அடித்தாலும் கவலைப்படாதீங்க இயற்க ஒரு அளவுக்கு மேலே உங்கள் கையில் வலிமை கொடுக்கலை அவ்வளவுதான் உங்களால் எத்தனை ஓங்கி அடித்தாலும் அத்தனை தான் முடியும் அதுலேயும் அப்பா குறுக்க வந்து அடிக்க வராருனா பாஞ்சு அம்மா நான் தாங்க செல்லம் கொடுத்துட்டேன் நான் ரெண்டு வச்சாவன் சரியாவான் அப்படின்னு நீங்கள் இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு அப்பாவுக்கும் தெரியும் மகனுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அப்பா சின்னதாக தட்டினாலே ஓங்கி விழுந்துடும் நீங்கள் ஓங்கி அடித்தாலே சின்னதாக தட்டின மாதிரி தான் இருக்கும் அப்பா கையிலேருந்து காப்பாற்றி கொண்டு போகிறீங்க ரொம்ப நல்லது ஆனாலும் பதிமூணு பதினான்கு வயதான பெண் குழந்தையை அம்மா கண்டிக்கும் போது தயவு செஞ்சு எல்லா தகப்பனும் பஸ்ஸுக்கு பத்தடி நகர்ந்து நிற்கிற மாதிரி இந்த சண்டைக்கு நடுவில் இருந்தும் பத்தடி நகர்ந்துருங்க என் பொண்ணை யார் பார்த்துட்டுறது அப்படின்னு நீங்கள் இறங்கி ரெஃப்ரி வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு அம்மா தன்னுடைய பெண்ணை கண்டிக்கிறா அப்படின்னா அந்த வயதை தாண்டி வந்திருக்கா அந்த பெண் குழந்தையுடைய ஆடை சரியில்லைன்னு அந்த அம்மாவுக்கு நினைக்கலாம் அந்த குழந்தையுடைய நடையுடைய பாவனை சரியில்லைன்னு தோணலாம் அது பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் சரியில்லைன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தோணலாம் பதிமூணு பதினாலு வயது குழந்தைக்கு எதெல்லாம் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு பெண் குழந்தைக்கு வரக்கூடிய அபாயங்களெல்லாம் அம்மாவை விட அப்பாவுக்கு தெரியாது அப்பாவால் அன்பு காமிக்க முடியும் அந்த அன்பு மிகையாக போகும்போது செல்லமாக மாறி போகும் அம்மா மறக்காமல் கண்டிப்பாக அம்மா கண்டிக்க
you are not doing service to your daughter you are doing a disservice to your daughter ஒரு நாற்பது வயதான பெண்மணி பதிமூன்று வயதான ஒரு பெண்மணியை எப்படி நடைபெறுத்துவது எப்படி திருத்துவதுன்னு அவ பண்ணும் போது குறுக்க வராமல் இருக்கிறது எவ்வளவு நல்லதோ அவ்வளவு நல்லது அப்பா மகனை கண்டிக்கும் போது அம்மா இந்த அப்பாவை பாருமா அப்படின்னா உங்கள் அப்பாவுக்கு வேற வேலையே கிடையாதுப்பா நீ வாடா அப்படின்னா அம்மா அரவணைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து வீட்டு ஏறி வரப்போகிற பொண்ணுக்கு இப்போவே நீங்கள் ஆப்பு வச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளவே தான் அப்பா கண்டிக்கும் போது மகனை கண்டிக்க விடுங்க அம்மா மகளை கண்டிக்கும் போது கண்டிக்க விடுங்க இதுதான் உலக இயற்கை இப்படி தான் விலங்கினத்தில் கூட நடக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரி இதை தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது ஐம்பது பிளஸ் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பம் நான் கொடுக்குறேன் ஏதோ ஐம்பது வயசாச்சு ஒரு மெனோபாஸ் ஆச்சு டிவி சீரியலை பார்த்துக்கிட்டு கிருஷ்ணா ராமான்னு உட்கார்ந்துடலாம் அப்படின்னா ஒரு காலம் இருந்தது இந்திய பெண்மணியுடைய சராசரி வயதே நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்த போது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி என்னுடைய தாயாரும் என்னுடைய மாமியாரும் நான் வாழ்ந்த வயசு வாழலை அதுதான் சத்தியம் ஆனால் ஆண்டவன் அருளால் ஆரோக்கியமும் இருக்க உடலும் மனதும் தெம்பாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும்போது ஐம்பது வயதிலேயே ஒரு ரிட்டையர்டு ஆட்டிடியூடோட பெண்மணிகள் வீட்டை விட்டு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு விலகி நின்னோம் அப்படின்னா சமுதாய பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் படித்த பெண் குழந்தை இருக்கக்கூடிய வீட்டை பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு நான் எப்பவும் சொல்வேன் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் குழந்தை கல்லூரிக்கு போகிற பெண் குழந்தையுடைய வீட்டை பார்த்தா தெரியும் வீடு சுத்தமாக இருக்கும் வீடு அழகாக இருக்கும் எல்லாம் பொறுப்பாக வச்ச இடத்துல இருக்கும் வீட்டில் அனாவசியமாக குரல் ஓங்க மாட்டாங்க சண்டை போட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வீட்டில் படிக்கிற ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு படிப்புக்கு பிரச்சனை வரும் சத்தம் போடாமல் இல்லை படித்த குழந்தை வீட்டை எப்படி நடத்தணும்னு தெரியும் அவளுக்கு அதே மாதிரி ஐம்பது தாண்டிய பெண்மணி இருக்கக்கூடிய வீடுனா அந்த வீட்டை பார்த்தா கண்டிப்பாக தெரியணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடச்சி கூடவே பெண்ணுக்கு கல்வியும் கிடச்சி பூரணமான எல்லா உரிமைகளும் கிடச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் திரும்பின பக்கம்லாம் எல்லாரும் பயப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் கல்யாண பத்திரிகையை கொடுத்து திரும்புறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் டைவர்ஸுக்கான ஒரு நிலைமைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து குடும்பத்தில் வேரோடி விழுது பாய்ச்சி நிற்கக்கூடிய நாம் இருந்தும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மனர்வு ஒத்து போக முடியலை அப்படின்னா நம்ம இருந்து என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வயசாக ஆக மரத்தினுடைய நிழல் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் விசாலமாக இருக்கும் வீட்டில் வாங்கக்கூடிய அரிசி கூட பழையது அப்படின்னா இன்னும் நல்லா காணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீட்டில் ஐம்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வீதிக்கு நாலு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா வீதிக்கு நாலு ஐம்பது ப்ளஸ் பெண்கள் இருந்தால் அந்த வீதியில் கண்டிப்பாக ஒரு விவாகரத்திற்கான பிரச்சனை வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிடக்கூடாது அது பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி பக்கத்தில் உக்காந்து வாழ்க்கையை அதுவும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் இருக்கக்கூடியது வாழ்க்கை பள்ளிக்கூட பாடத்தில் இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்கின மாதிரி வாழ்க்கைக்கு ஒரு சிலபஸ் இன்னும் யாரும் வகுக்கலை கல்லூரியில் நீங்கள் வாங்கினதுக்கு கோல்டு மெடல் வாங்கலாம் இது எதுவுமே இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஐம்பது ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் களம் இறங்கினால் தான் முடியும் நான் எங்கள் வீதியில் கூட எல்லா பெண்கள்கிட்டையும் அதை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்களும் நானும் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வாழணும்னு நாம் தான் சொல்லணும் சில கசப்புகள் வரும் சில கடுமையான சோதனைகள் வரும் தாண்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தாங்கிறதுக்கும் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அதை பெரியார் நகரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இனி நான் வந்த காரியமான குழந்தைங்களுக்கு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் இத்தனை நேரம் அப்பாவுக்காக சொன்னேன் அம்மாவுக்காக சொன்னேன் தாத்தாக்காக சொன்னேன் பாட்டிக்காக சொன்னேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சும்மா பித்தலாட்டம் தான் நான் உங்களுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா காதை அடைச்சிப்பீங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்கிறேங்கும் போது இன்னும் பத்து காது கடன் வாங்கி வச்சுட்டு காதை கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்களேங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி உங்ககிட்ட மட்டும்தான் பேசிகிட்டே இருந்தேன் கிடைக்காமல் கிடைச்ச அப்பாவும் அம்மாவும் நமக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இல்லை குடும்பம் கையை நீட்டின உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை குழந்தைக்கு சின்ன சின்ன ஏமாற்றங்கள் வரணும் நீங்களே ஏமாற்றங்களை கொடுக்கலை அப்படின்னா வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய தோல்வியை குழந்தை எப்படி சமாளிக்கும் இது வாங்கிட்டு வரேன்னு அப்பா சொல்லலாம் அன்றைக்கி அப்பா வாங்கிட்டு வராமல் இருக்கலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வர மாதிரி விளக்கெல்லாம் அணைச்சி கடையெல்லாம் பூட்டினதுக்கப்புறம் அப்பா கடவாசலில் நின்று முதலாளிக்கு ஃபோன் பண்ணி கடக
கையும் காலும் ஓஞ்சி வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அப்பா கையில் கேட்டது இருந்தால் ரொம்ப நல்லது கேட்டது அப்பா கையில் இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது என்ன காரணம்னா வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அப்பாவை விட பெரிய கிஃப்ட்டு அப்பா வாங்கிட்டு வர முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கும் எங்கள் அப்பாவை விட அம்மாவை விட ஆண்டவன் எனக்கு இதை விட பெரிய வெகுமதி எனக்கு கிடையாது அது குழந்தைக்கு புரியணும் அப்படின்னா நம்ம பெரியவங்களை நாம் எப்படி கொண்டாடுறோமோ அப்படி தான் குழந்தைக்கு வீரம் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் அல்ல சின்ன சின்ன ஏமாற்றங்களை சொல்லி கொடுக்கறது மிக முக்கியமானது சிலபஸில் போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி இதை வாங்கி கொடுக்குறேன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது என்னுடைய மகனுக்கு இதை வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் வார்த்தை கொடுக்கும்போது என் மாமியார் என் தோலை தட்டி என்னை கொஞ்சம் இங்கே வான் கூப்பிட்டுட்டு சொன்னாங்க ஆனை கொடுத்தாலும் ஆசை கொடுக்காதே அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது எனக்கு அப்போ புரியாத மாதிரி இருந்தாமா புரியலம்மா ஒரு பொருளை வாங்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் உனக்காக வாங்கணும்னு நினச்சேண்டா அப்படின்னு சொல்லு இதை வாங்கிட்டு வருவேன்னு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போகாது நீ வாங்க நினைக்கிற பொருள் எப்படி இருக்கும் தெரியாது அது எப்படி இருக்கும்னு அவன் பண்ணுற கற்பனை எப்படி இருக்கும் தெரியாது உனக்கு பெருசாக இருக்கிற விஷயமா நீ கொண்டு வந்து காமிக்கும்போது இவ்வளோ தானா இதுக்கு தான் இவ்வளோ சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அவன் முகம் எல்லாம் சிறுத்து சின்னதாக போயிடும் வார்த்தை கொடுக்காதே ஆனை கொடுத்தாலும் ஆசை கொடுக்காதே பொருளை கொண்டு வந்து கொடு ஆச்சரியங்களை எப்போவுமே குழந்தைக்காக தக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு எனக்கு தெரியுது குழந்தை கேட்டது பாதி கேட்காதது பாதி இல்லை அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பொம்மை உங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லை தேர் திருவிழாக்கு போகும்போது ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு சுத்துற காத்தாடியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்க தோல் மேல உட்காந்து உங்களை விட ஒசரமா அந்த காத்தாடியை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய சுகந்தா அந்த குழந்தைக்கு வேணுமே தவிர அப்பா கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க அம்மா தன்னுடைய அசைன்மெண்ட்டை பார்க்க ரிமோட்டை வச்சுக்கிட்டு குழந்தை மேலும் கீழும் ஓட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காரதுக்கு சுகம் தராது உனக்காக தானே போறேன் உனக்காக தானே உழைக்கிறேன் உன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு சம்பளம் கட்டுறதுக்கு தானே எத்தனை நாளைக்கு இந்த பொய்ய சொல்றீங்க குழந்தைங்க நம்புற மாதிரி நடிக்கிறாங்கிறதுக்காக அவங்களுக்காக தான் போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க கூட உட்காரதுக்கு கண்டிப்பாக நேரம் வேண்டும் குவாலிட்டி டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆமாம் வேலை ஜாஸ்தி ஆமாம் பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது கையும் காலும் துவண்டு போய் படுக்கை இங்கே இருக்குது தலகாணி இருக்குது இங்கேருந்தே தூங்கிட்டு போய் விழறீங்க சத்தியம் காலையில் நாலு மணிக்கு மறுபடியும் ஓடணும் எல்லா சத்தியம் இதுக்கும் மேலே மறுபடியும் வாராது போல் வந்த மாமணியாக இந்த குழந்தை கொஞ்சம் நகர நான் வேலையை பார்க்குறேன் கொஞ்சம் நகர நான் வேலையை பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொல்லி பழகி பழகி இருபது வயசாகி அந்த கொஞ்ச கொஞ்சம் நகருமா எப்போ பாரு இங்கிட்டே வந்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் தாங்க முடியாது எப்போ எடுத்து இடுப்பில் வச்சுக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ கால் வந்தாச்சு இறக்கி விடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ ஓடும்போது அது விழும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விழுந்து அடுத்த நிமிஷம் பாஞ்சு போய் தரையை ஓங்கி பலார் பலார் நடிச்சு என் குழந்தைய தள்ளி விட்டுட்டியா என் குழந்தைய தள்ளி விட்டுட்டியா இல்லை சொல்ல வேண்டியது வேறு பார்த்து நடக்கண்ணா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இனி தள்ளி விட்டுட்டியா தள்ளி விடுவியா தள்ளி விடுவியா நாலு தடவை தரையை அடித்து அடுத்த நிமிஷம் அந்த குழந்தைக்கு புரியுது ஓஹோ நான் தப்பு பண்ணால் யாரையாவது அடிக்கலாம் போல இருக்கு நான் பார்க்காம உருண்டு விழுந்ததுக்கு எங்கள் அம்மா வேற யாரையாவது நான் சாத் சாத்துவாங்க பார்த்து போடா முடிஞ்சு போச்சு அப்பாவா அது கூட பண்ண மாட்டார் தாண்டி அப்பா போனதுக்கப்புறம் திரும்பி வாடா அப்படின்பாரு குழந்தை உருண்டு புரண்டு அந்த குழிக்குள்ளே விழும் அம்மா காரி பாயும் போது அப்பா வரட்டும் வரட்டும் மெதுவாக வரட்டும் அப்படின்பாரு ஏன்னா விழறதுக்கு படிக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் எழுந்திரிக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் விழவே நீங்கள் அனுமதிக்கலைன்னா ஒரு தடவை உங்கள் குழந்தை விழுந்ததுன்னா அதனால் எழுந்திரிக்கவே முடியாது மறுபடியும் குழந்தைங்கக்கிட்டே வரேன் அப்பா அம்மாவை விட சந்தோஷமான பொக்கிஷமான விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாது அவங்க வாங்கி கொடுக்காத விஷயங்கள் எத்தனையோ இருந்துட்டு போட்டோம் அவங்க உங்க கூட இருக்காங்க இல்லையா இங்கே வந்து இவ்வளோ அழகாக அமோகமாக நீங்கள் இந்தியாவுக்காக நடத்தினீங்க இல்லையா இனி சொல்ல வேண்டியது பெற்றோர்கிட்டே ஆகட்டும் ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இனிமே இன்னிக்கு ஒரு உறுதி எடுத்துக்கலாம் எந்த காரணம் கொண்டும் இந்தியாவை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி வார்த்தைகளை வீட்டில் பயன்படுத்த மாட்டோம் இதெல்லாம் ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு உறுதி எடுத்துக்கலாம் நீங்களும் நானும் பார்க்காம அமோகமான ஆட்கள் இருக்காங்க நீ காலையில் கூட நான் ஒரு இதில் இதை சொன்னேன் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு நாங்கள் காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு வரும்பொழுது வண்டியில் பெட்ரோல் போட வேண்டியிருந்தது பெட்ரோல் போட்டுட்டே சரி ஏரும் செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஏர் செக் பண்ண போகும்போது ஒரு ப காலையில் ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயது பெண் குழந்த அந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கிற மாதிரி மேலே ஒரு ஓவரால் கோட்டும் வேர் பண்ணியிருக்கா பொழுது புலர்ந்தும் புலராத மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரம் கார்க்கு அதுக்கு ஏர் போட்டதுக்கப்புறம் காற்று ஏற்றினதுக்கப்புறம் என்ன
எங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ பெரிய ஒன்று அதாவது அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் இப்போ கொடுக்க போகிறோம் பணம் கொடுக்கறத விட கொடுக்குறோங்கிற நினப்பு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எத்தனை பெரிய நபராக இருந்தாலும் அந்த விண்டோ ஷீல் இறக்கிட்டு அந்த குழந்தைக்கிட்ட இந்த இருபது ரூபாயை நீட்டும் போது புன்னகை மாறாமல் அந்த குழந்தை சொன்னால் அண்ணா நான் பணம் வாங்குறது இல்லைண்ணா அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அவ்வளவே தான் முகம் செத்து போச்சு முகம் செத்து போச்சு உண்மையும் நேர்மையும் யாரோ ஒருத்தருக்கு சொந்தம் அல்ல உண்மையும் நேர்மையும் நீங்களும் நானும் பார்க்காத எத்தனையோ பேர் கைவசம் வச்சுட்டு இருக்காங்க வெகு இயல்பாக கைவசம் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கண்டிப்பாக மேலே விழுந்து கொதறுவார்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய நபர் மிக பணிவாக நீங்கள் ஏறி உட்கார்ற வரைக்கும் எங்கே போகணும்னு கேட்குறாரு நீங்கள் எதையாவது மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் திரும்பி வந்து வச்சுட்டு போன செல்ஃபோனை உங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனால் ஊடகங்களும் செய்தித்தாள்களும் மீண்டும் மீண்டும் ஒன்றும் பெறாத தவறி போன சில விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டாடி கொண்டாடி பார்க்கறதுனால நாடு புற கொள்ளையும் நாடு புற பாலியல் வன்கொடுமையும் நாடு புற அரசியல் சூழ்ச்சியும் இருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்மளை கேலியும் கிண்டலும் செய்த நாடு தான் அமெரிக்கா இஷ்டம் போல குழந்தைங்களை பெற்றுக்க முடியும் ஜனத்தொகையை அதிகப்படுத்திட்டே போக முடியும் அவங்களுக்கு சோறுபட முடியாதா அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்ட உடனே திரும்பி வந்து அப்போ தொடங்கினது உங்களுடைய ஒயிட் ரெவல்யூஷன் உங்களுடைய ப்ளூ ரெவல்யூஷன் உங்களுடைய க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பால் பெருக்கம் அதிகமாக இருப்பது மீன் வளத்தை அதிகமாக பண்ணுவது எல்லாருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படிங்கும்போது இப்போ ஒரு சுனாமி அடித்த பொழுது இந்தியா உட்காந்துருந்த இடம் என்ன தெரியுமா பிச்சை பாத்திரத்தை வச்சுட்டு இந்தியா உட்காரல இந்தியா வாஸ் சீட்டட் ஆன் அ டோனர் சைடு டொனேட் பண்ணக்கூடிய சைடில் இந்தியா உட்காந்துருக்கு இன்னும் பால் ஏற்றுமதி ஆகிறது இந்தியா பல நாடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை பெற்று